Я б почав би з того, що під час виборчих кампаній 2004 року е, отруєння не було першим, першою спробою вибити мене із колії виборчої. Перша спроба заключалася була в тому, що на мій автомобіль, який я вів, була двічі зроблена атака великого важкого вантажного автомобіля. Це було на півдні України. І я це прочитав як, як попередження. Коли я продовжував компанію далі, виборчу, було ряд обставин, коли заміновували автомобілі в місцях, де був я і мої колеги. По цьому було відкрито кримінальну справу, велися слідчі дії. І, власне кажучи, от фіналом у цьому ряду можна дивитися на спробу мене отруїти 4 вересня. 2004 року. Як ви пам'ятаєте, це вже, власне кажучи, був апогей виборчої кампанії, коли буквально дні або пару тижнів вирішували буквально або перемогу, або не перемогу. І мене запросили на зустріч представники спецорганів України, Служби безпеки України. Це була неділя. Після недільного великого мітингу, який я закінчив приблизно десь о 6 годині вечора, власне кажучи, я категорично відмовлявся від цієї зустрічі багато разів. Але було коло людей, які вважали, що цю зустріч я повинен провести, бо це був, можливо, єдиний канал спілкування взагалі з владою. Кучма не любив спілкуватися з опозицією. Не було каналів ні публічних, ні непублічних такого спілкування. І тому, власне кажучи, донести вимоги застереження до влади було можна через контакт із самими високими посадовцями Служби безпеки України. Повторюю, я не був сторонником проведення цієї зустрічі 5 вересня, але мене переконали. І десь на 10-ту, на пів 11-ї вечора я Їду на цю зустріч. А ця зустріч проходить за містом Києвом декілька, декілька годин. А було ну, досить таки скромний стіл. А, і багато розмов. Основне, звичайно, виборчий процес. Ситуація виборча і чи у влади вистачить сміливості, волі забезпечити е, чесні вибори. А, зустріч закінчилась, мені здається, десь після другої ночі, можливо, навіть пізніше. На кінець зустрічі я відчув, спочатку здавалося, такий легкий біль, який навіть не загострив моєї уваги, але мені показали, що просто пора їхати додому, бо вже я зморився. А потім коли вже я їхав у машині, а це десь 
приблизно десь кілометрів 12-15 треба було проїхати. По місту це десь 20-30 хвилин. Я вже в дорозі відчув біль, який вже важко описувати, тому що він непорівняльний. Біль, якого в мене ніколи не було. А при мені ніякої медицини не було. І була одна думка, що приїду додому, і там вже дружина дасть мені ліки. Хоча я чесно скажу, що до медицини, до ліків, у мене завжди було таке скептичне відношення. І я не, не, шанував, не шанував споживання ліків ніколи. Це, мабуть, від, від мого батька передалося мені. А то, безумовно, я з нетерпінням їхав. Е, і зараз пам'ятаю, що це була дуже складна біль е, з одним бажанням швидше приїхати додому. Коли я зайшов додому, поцілував дружину, і вона сказала, що, Вітя, чому в тебе такий металевий запах? У нас таке слово рідко вживають. І тому воно якось незвичайне було. А, ну, я сподівався, що зараз я отримаю ліки, і все воно стане на свої місця. Спочатку почали Лікувати домашні, дали ліки обезболюючі, які нічого не допомагають. Потім повторно їх дали. Вони знов нічого не допомагають. Це вже п'ята, шоста година ранку. Викликаємо швидку медицину, яка приїздить декілька годин займається, в тому числі, аналізами, лікуванням, але нема ніякого прогресу. Я не можу спати, я не можу сидіти. Здається, в той день після обід, що до мене приходить, я даю, американський кореспондент, я даю інтерв'ю, але тоді я вже стояв на колінах, бо не міг сидіти, ні стояти перед журнальним столиком. Але я чомусь мав на увазі надію, що це пройде, це якийсь епізод, це, можливо, якась там деталь. У мене ще тоді не виникало такої підозри, хоча рівень болі, він вже схиляв десь до такої, до такої думки. І коли декілька днів лікування медициною українською, всілякою, і самою високою, і спеціалізованою, не дали ніякого результату, група моїх товаришів настійливо Рекомендують і спонукають, що треба шукати відповідь у лікуванні за кордоном і негайно треба вилетіти. Безумовно, я розумів, що я виключаюся з виборчої кампанії, але я не знав наскільки. А почалося, я б сказав, би, діагностування в одній із австрійських клінік. А, ні перший, ні другий, ні третій день не дав відповіді. В мене почало набрякати тіло, почало набрякати обличчя. Я став не фотогігієнічним. З таким обличчям на люди на компанії не вийдеш. Я відчув а, Паралич обличчя. У мене почалася складна дикція. Я не міг 
вимовити деякі звуки, і тому треба було маніпулювати пальцями, щоб щось подібне до слова формулювалося. Потім почали, почало випадати волосся, мені обмежили харчування. Я пригадую, що найбагатше, що давали тоді, це печене яблуко. А більш нічого мені не дозволяли їсти. Я скинув, думаю, кілограм 10-11 ваги. Але, можливо, мене і спасло це радикальне досвід лікування, коли я приймав по декілька капельниць у день. Можливо, в самий критичний момент це дало мені шанс вижити. Потім уже почалися лабораторні дослідження, і одна, одна із лабораторій встановила наявність в крові діоксину, який перевищував приблизно 50, разів, 50 тисяч разів допустиму норму. І звідти вже почалась історія, коли до діагностування офіційно були заключені, долучені ще чотири лабораторії світу, і кінець кінцем а, вийшли на діагностику. Але зробивши діагностику, виникло інше запитання. Як боротися з діоксином? Отруєння діоксином, власне кажучи, по суті було першим. І вони, я б сказав, за декілька місяців а через свої дослідження на молекулярному і генетичному рівні вийшли на ймовірну, як вони вважали, програму лікування. І з того часу, по сьогоднішній день, я б сказав би, я йшов цією програмою, яку запропонувала тоді Женевська університетська клініка під керівництвом професора Псура. За перші півтора роки я приніс 26 операцій. Це практично було або кожен тиждень, або через тиждень. Безумовно, це ускладнило моє життя і політичне, і сімейне. Але це була плата. Плата за позицію, плата за рух, плата за вибір. Думаю, що це плата не тільки моя була. Це глибоко переживала вся моя нація. Мільйони людей молилися по церквах за моє здоров'я, за моє виживання. Я всім дякую за те, що були біля мене, і родині, і суспільству, всяким різним людям, які навіть не знали мене. Повторюю, що це був самий Небезпечний час в моєму житті і найскладніший час.